എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ ബി ടെക് ഡിഗ്രി എക്സാമിനേഷൻ ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സ്കീം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനിലെ പാർട്ട് നയൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട് വൺ ആൻഡ് പാർട്ട് ടു മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ലൈൻസ് പാർട്ട് ത്രീ ആൻഡ് പാർട്ട് ഫോർ മൊഡ്യൂൾ ടു ആണ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സ് പാർട്ട് ഫൈവ് ആൻഡ് പാർട്ട് സിക്സ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ സെക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സർഫസസ് പാർട്ട് സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഫോർ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ പാർട്ട് നയനിൽ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ പെൻറ്റഗണൽ പ്രിസം ഓഫ് ബേസൈഡ് തേർട്ടി എം എം ആൻഡ് ലെങ്ത്ത് സെവൻറ്റി എം എം ഈസ് റസ്റ്റിംഗ് ഓൺ വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് റെക്റ്റാംഗുലാർ ഫേസസ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ബിഹൈൻഡ് ദ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് വൺ പെൻറ്റഗണൽ ഫേസ് ടച്ചിങ് ദ പി പി ദ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് പി പി തേർട്ടി എം എം എബോ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് എയ്റ്റി എം എം ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ദ ആക്സസ് ഓഫ് ദ പ്രിസം ഡ്രോ ഇറ്റ്സ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു പെൻറ്റഗണൽ പ്രിസത്തിൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂ വരയ്ക്കാനാണ് പെൻറ്റഗണൽ പ്രിസം റസ്റ്റിംഗ് ഓൺ റെക്റ്റാംഗുലർ ഫേസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലാതെ ഇതല്ല ഇത് റസ്റ്റിംഗ് ഓൺ പെൻറ്റഗണൽ ബേസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ബേസ് ആക്സസ് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ടു ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ എന്ത് തന്നാലാണ് ഇങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ റസ്റ്റിംഗ് ഓൺ റെക്റ്റാംഗുലർ ഫേസ് അപ്പോൾ റെക്റ്റാംഗുലർ ഫേസ് റസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പിക്ചർ പ്ലെയിന് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആകാം ആക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആകാം ബട്ട് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നു വൺ പെൻറ്റഗണൽ ഫേസ് ടച്ചിങ് പി പി ഓക്കെ ഒരു പെൻറ്റഗണൽ ഫേസ് പിക്ചർ പ്ലെയിനിൽ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെൻറ്റഗണൽ ബേസ് പിക്ചർ പ്ലെയിനിലാണ് ദർ ഫോർ ആക്സസ് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ടു പിക്ചർ പ്ലെയിനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ഇത് തലതിരിഞ്ഞു പോകരുത് അതിനനുസരിച്ച് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ മാറിപ്പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത സോളിഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് വിഷ്വൽ റേ മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ വിഷ്വൽ റേ മെത്തേഡിൽ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ വരയ്ക്കണം ഈ ഡയറക്ഷൻ നോക്കുന്നതാണ് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിലാണ് നമുക്കിവിടെ പെൻറ്റഗൺ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് പ്ലെയിൻ ആകുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ പെൻറ്റഗൺ കാണാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഈ എഡ്ജ് ഗ്രൗണ്ട് ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുള്ള പെൻറ്റഗൺ അങ്ങനെയാണ് പെൻറ്റഗൺ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പെൻറ്റഗൺ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടൊരു സൈഡ് വരച്ചിട്ട് പെൻറ്റഗൺ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഗ്രൗണ്ട് ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പെൻറ്റഗൺ വേണ്ടത് ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ കാണുക റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പ്രൊജക്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടും അത് പി പി ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ആണ് ലൈനായിട്ട് കാണുന്നത് ആ പിക്ചർ പ്ലെയിനിൽ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാക്കിലോട്ടേക്ക് കാരണം ബിഹൈൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഓക്സിലറി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിലാണ് ടോപ്പ് വ്യൂ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടോപ്പ് വ്യൂ മുകളിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ ഇതാണ് ചോദിച്ചെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ടോപ്പ് വ്യൂവിലാണ് അതായത് പി പി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിന് ബിഹൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് പെൻറ്റഗൺ വേണ്ടത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഗ്രൗണ്ട് ലൈനിൽ ടെറ്റാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് വാല്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ച് കുട്ടികൾ മാറി വരച്ചതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തെറ്റാണ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിപ്പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ആക്സസ് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ടു പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ആക്സസ് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ടു ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിലേതാണ് എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫേസ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്
ഈ പി പി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ അത് എനി കൺവീനിയൻ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഓക്സിലറി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ എടുക്കേണ്ടത് കൺവീനിയൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ എബോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സ്റ്റേഷൻ പോയിൻ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സ്റ്റേഷൻ പോയിൻ്റ് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും സമ്മാണ് അതിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേഷൻ പോയിൻ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എം എം ഇൻഫ്രണ്ട് ഓഫ് പി പി ആൻഡ് തേർട്ടി എം എം എബോ ജി പി ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടി നയൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് എം എം എടുക്കാം ഹൺഡ്രഡ് എം എം പിന്നെ പി പിക്ക് ബിഹൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് പ്രിസം വരുന്നത് ഈ ലെങ്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് സെവൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വൺ സെവൻറ്റി ലെങ്ത് ഇവിടെ കിട്ടണം ആ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വേണം വരച്ച് തുടങ്ങാൻ അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്ത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം ഇവിടെ സ്പേസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രശ്നം വരും പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലം പോർട്രേറ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ വരയ്ക്കുക ഈ സ്റ്റേഷൻ പോയിൻ്റ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സെൻറ്ററിലാണോ എന്ന് പ്രോബ്ലം നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ അത് റൈറ്റ് സൈഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വരയ്ക്കാം റൈറ്റ് സൈഡേക്ക് എ ടി എം എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടേക്ക് സ്റ്റേഷൻ പോയിൻറ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ വീണ്ടും മാറ്റി വരയ്ക്കേണ്ടതൊക്കെ വരും അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുക നമുക്കറിയാം ഇവിടെ റെക്റ്റാംഗുലർ ഫേസിലാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു എഡ്ജ് പെൻറ്റഗൺ കാണും ഫേസ് പിക്ചർ പ്ലെയിനിലായതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ട് വീല് പെൻറ്റഗൺ ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ പിക്ചർ പ്ലെയിനിലാണ് ഈ ബേസ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ബേസിൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവും ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു പോയിൻറ്റ് പിക്ചർ പ്ലെയിനിലാണെങ്കിൽ ആ പോയിൻ്റ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവും ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും സെയിം ആയിരിക്കും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കുമ്പോൾ തിൻ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരയ്ക്കാറ് നമുക്കിവിടെ തിക്ക് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ വരയ്ക്കാം ഇതായിരിക്കും പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് വരച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരു ബേസ് കിട്ടുക പെൻറ്റഗൻ്റെ സൈഡ് തേർട്ടി എം എം ആണ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൂഡ് ആംഗിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പെൻറ്റഗൺ വരയ്ക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക പെൻറ്റഗൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയി നെയിം ചെയ്യാം ഈ ബേസിന് എ ബി സി ഡി അടുത്ത ബേസിന് പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ടോപ്പ് വ്യൂ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിലറി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിലാണ് ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ ലൈനായി കാണുന്നത് പിക്ചർ പ്ലെയിനാണ് അപ്പോൾ ആ പി പി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി കൺവീനിയൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കാം നമുക്കിവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കുന്നു സ്റ്റേഷൻ പോയിൻ്റ് എബോ ഡിസ്റ്റൻസ് തേർട്ടി ആണ് ഇൻഫ്രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ദർ ഫോർ തേർട്ടി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫൈവ് എം എം അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഫൈവ് എം എം മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം ഞാൻ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് എം എം എടുക്കുന്നു ഇതിലൂടെ പി പി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ടോപ്പ് വ്യൂ റെക്റ്റാങ്കിളാണ് കിട്ടുക റെക്റ്റാങ്കിൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പോയിൻറ്റ്സിനൊക്കെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം ഒരു ഫേസ് പിക്ചർ പ്ലെയിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈ നിയറസ്റ്റ് ഫേസ് ഒബ്സർവർക്ക് നിയർ ആയിട്ടുള്ള എ ബി സി ഡി ഇ ഈ ഫേസ് പി പി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അടുത്ത ഫേസ് ഹൈറ്റ് സെവൻറ്റി എം എം ആണ് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി എം എം ബിഹൈൻഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആക്സസിന് ലെങ്ത് സെവൻറ്റി എം എം എടുത്തിട്ട് ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം
ഈ രണ്ട് ഫേസ് അഡ്ജസ്റ്റും വിസിബിളായിരിക്കില്ല ഇത് ഡാഷ് ലൈൻ വിസിബിൾ ആയിരിക്കുക ടോപ്പ് വ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ആയി നെയിം ചെയ്യുക അപ്പം നെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റിക്കരുത് ഈ ബേസിനെയാണ് എ ബി സി ഡി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ബേസാണ് പി ക്യു ആർ എസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പിക്ചർ പ്ലെയിനിൽ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബേസ് എ ബി സി ഡി ഇ ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിന് എ ബി സി ഡി യൂസ് ചെയ്ത് നെയിം ചെയ്യുക പി ഇ പോയിൻറ്റ് ക്യു ഇത് ടി ഇത് ആർ ഇത് എസ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റേഷൻ പോയിൻറ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക സ്റ്റേഷൻ പോയിൻറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി എം എം എബോ ജി പി എയ്റ്റി എം എം ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ദ ആക്സ് ഓഫ് ദ പ്രിസം ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് പി പി തേർട്ടി എം എം എബോ അപ്പോൾ അത് ഗ്രൗണ്ട് ലൈനിൽ തേർട്ടി എം എം മുകളിലായിട്ടായിരിക്കും എച്ച് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ലൈൻ വരയ്ക്കുക ചേഞ്ച് ഇൻ സിംഗിൾ ഡാഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി തന്നിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റി എം എം റൈറ്റ് ഓഫ് ദ ആക്സ് ഓഫ് ദ പ്രിസം ആണ് അപ്പോൾ ആക്സ് ഓഫ് ദ പ്രിസം ഇതാണ് ആക്സസ് ലൈനും ഇ ടി എഡ്ജും കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് എഡ്ജിന് പ്രിഫറൻസ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ലൈൻ തിക്ക് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്ത് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എയ്റ്റി അപ്പോൾ എയ്റ്റി എം എം ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും സ്റ്റേഷൻ പോയിൻ്റ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എസ് ഡാഷ് ഓർ എസ് പി ഡാഷ് ടോപ്പ് വ്യൂ വരയ്ക്കുമ്പോൾ റെഫറൻസ് ലൈൻ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഈ പി പി ആണ് അപ്പോൾ അതിന് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടാണ് ഒബ്സർവർ എന്നാണ് പ്രോബ്ലം തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എടുക്കുക ഈ പോയിൻ്റ് ആണ് സ്റ്റേഷൻ പോയിൻ്റ് ടോപ്പ് വ്യൂ എസ് ഇത് എസ് ഡാഷ് വിഷ്വൽ റിയ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കുമ്പോഴുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ഇതാണ് ഈ എല്ലാ ടോപ്പ് വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സിനെയും എസിലേക്കും എല്ലാ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സിനെയും എസ് ഡാഷിലേക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പം തിൻ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ പി ക്യു ആർ എസ് ജോയിൻ ചെയ്യണം ഈ ലൈൻസ് ഒക്കെ പി പിയിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്യുക എ ബി ഇ സി ഡി പിക്ചർ പ്ലെയിനിൽ തന്നെയാണ് അതായത് പി പി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വീണ്ടും എ വൺ ബി വൺ ഇ വൺ സി വൺ ഡി വൺ എന്ന് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യുക പി പിക്ചർ പ്ലെയിനിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ് പി വൺ അടുത്ത പോയിൻറ്റ് ക്യു വൺ അടുത്ത പോയിൻറ്റ് ടി വൺ അടുത്ത പോയിൻറ്റ് ആർ വൺ അടുത്തത് എസ് വൺ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ പോയിന്റ്സിനൊക്കെ എസ് ഡാഷിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഈ എ വൺ ബി വൺ ഇ പി വൺ ക്യൂ വൺ ഈ പോയിൻറ്റ്സിനൊക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ലൈൻസിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഈ പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ നിന്നും പ്രൊജക്ടർ വരയ്ക്കുക പി ഡാഷ് എസ് ഡാഷിലേക്ക് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇവിടെ എ ബി ഇ സി ഡി ഇതിൽ നിന്നും പ്രൊജക്ടർ വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ സെയിം പ്രൊജക്ടർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് സി ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് ഇ ഡാഷ് കിട്ടിയത് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബേസ് പിക്ചർ പ്ലെയിനിൽ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് പോയിൻറ്റും പിക്ചർ പ്ലെയിനിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ പിക്ചർ പ്ലെയിനിലുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവും സെയിം ആയിരി
പെർസ്പെക്റ്റീവും ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും ഈ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് സി ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് ഇ ഡാഷ് തന്നെയാണ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊഫഷനിലെ പോയിന്റ്സിനെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്താണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് എ ഇത് തന്നെയാണ് ബി ഇതാണ് സി ഇത് ഡി ഇത് ഇ ഇനി ഇത് ടെൻ എം എം ബിഹൈൻഡോ ട്വൻറ്റി എം എം ബിഹൈൻഡോ ആണ് ഈ പെൻഡഗണൽ ബേസ് എങ്കിൽ എ വൺ ബി വൺ സി വൺ ഡി വൺ ഇ വൺ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ ബേസിൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പി വൺ എന്ന് പ്രൊജക്റ്റർ വരയ്ക്കുന്നു പി ഡാഷ് എസ് ഡാഷിലേക്ക് തിൻ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പോയിൻ്റാണ് ക്യാപിറ്റൽ പി അങ്ങനെ ബാക്കി പോയിൻ്റ്സും കൂടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം സോറി ഇവിടെ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ക്യു ഇത് ആർ ഡാഷിൻ്റെ പോയിൻ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതല്ല ക്യു ഇതാണ് ക്യു ഇത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് പി ഇത് ക്യു ഇനി ആർ വൺ നിന്ന് ആർ ഡാഷ് എസ് ഡാഷിലേക്ക് പ്രൊജക്ടർ വരയ്ക്കുക എസ് വൺ നിന്ന് എസ് ഡാഷ് എസ് ഡാഷിലേക്ക് പ്രൊജക്ടർ വരയ്ക്കുക പി ക്യു ആർ എസ് ടി ഇവിടെ കിട്ടി സ്റ്റേഷൻ പോയിൻറ്റ് ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അവയെ കിടക്കുന്ന പോയിൻ്റാണ് പി ക്യു ആർ അതേപോലെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ നിന്ന് അവയെ കിടക്കുന്നതാണ് പി ഡാഷ് ക്യു ഡാഷ് ആർ ഡാഷ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സും വിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഡാഷ് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നു ബാക്കിയൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നു ടി എസ് കണ്ടിന്യൂസ് ലൈനാണ് എസ് ആർ ബൗണ്ടറി ലൈൻ കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻ ആർ ക്യു ക്യു വിസിബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഡാഷ് ലൈൻ ആയിരിക്കും പി ക്യു ഡാഷ് ലൈൻ ആയിരിക്കും പി ടി ഡാഷ് ലൈൻ ആണ് ഫേസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇ ടി ഒരു ഫേസ് അഡ്ജ് ആണ് അത് വിസിബിൾ ലൈൻ ആണ് അടുത്തത് സി ആർ വിസിബിൾ ലൈൻ ആണ് ഡി എസ് വിസിബിൾ ലൈൻ ആണ് പി ഇൻവിസിബിൾ പോയിൻ്റ് ആണ് ബി ക്യു ലൈൻ അതും വിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല പെർസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യണം ഇതാണ് ആൻസർ കി സ്കീം നോക്കാം ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ത്രീ മാർക്സ് പെൻഡഗൺ വരയ്ക്കുന്നതിന് ത്രീ മാർക്സ് ടോപ്പ് വ്യൂ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്നതിന് ത്രീ മാർക്സ് ദർഫോർ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷനിലൂടെ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് മാർക്സ് കിട്ടി ലൊക്കേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ്സ് ടു മാർക്സ് അതായത് ഇവിടെ എസ് ഡാഷ് എസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടു മാർക്സ് കിട്ടും പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂ അതായത് ഇത്രയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ ടോപ്പ് വ്യൂ പോയിന്റ്സിനെയൊക്കെ എസിലേക്കും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ പോയിന്റ്സിനൊക്കെ എസ് ഡാഷിലേക്കും ജോയിൻ ചെയ്ത് ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടെത്തി താഴോട്ടേക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ പ്രൊജക്ടർ വരച്ചിട്ട് ഈ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ടെൻ മാർക്സ് ആണ് ടു മാർക്സ് ഫോർ നീറ്റ്നെസ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷൻ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക